ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഞാൻ ദീപപ്പനപ്പൻ വെൽക്കം ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ നമുക്കിന്ന് വഴുതനയുടെ കൃഷി രീതികൾ വഴുതന എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ കായ്ക്കുന്നതെന്നും പോകുന്നതെന്നും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്കറിയാം നോക്കിയേ ഇതെൻ്റെ ചെറിയ രണ്ട് വഴുതനയാണ് ഞാനിത് ചെടിച്ചട്ടിയിലാണ് നട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ചെടിച്ചട്ടിയിലാണ് ഞാൻ നടാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം ചെടിച്ചട്ടിയിൽ നടന്നതിനുള്ള ഗുണങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന വളങ്ങളും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെള്ളമോ കുറച്ച് മതി വളങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാം അതിന് മാത്രം കിട്ടിക്കോളും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മുഴുവൻ ചെടികളും മറ്റ് വൃക്ഷങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എല്ലാം വേര് വന്ന് അത് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഭാഗവും വലിച്ചുകൊണ്ട് പോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെടിച്ചട്ടിയിലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കൊടുക്കുന്ന സംരക്ഷണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിന് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും ചെടിച്ചട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ വഴുതനയുടെ കൃഷി രീതികളും കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്ന മുമ്പ് ചെറിയൊരു കാര്യം നോക്കട്ടെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് കർഷകരായ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യണം അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സംശയങ്ങളോ മറുപടികളോ ഇതിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളോ ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് ഇറക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ വഴുതന നമ്മൾ പാകി കളിപ്പിക്കണം അതായത് നമ്മുടെ മുളക് തക്കാളി ഇതെല്ലാം പാകി കളിപ്പിക്കുന്ന പോലെ നമ്മൾ പാകിയാണ് മുളപ്പിക്കുന്നത് അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ വഴുതനയുടെ അരി എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് ഓക്കെ നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന സാധനമാണ് നമ്മൾ ചെറിയ മുളകരി അതിനേക്കാളൊക്കെ ചെറിയ അരിയാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പാകി കിളിപ്പിച്ച് പാകി മുളപ്പിച്ച് വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ പറച്ച് നടുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മുടെ വഴുതനയുടെ പ്രധാന സമയം എന്ന് പറയുന്നത് മെയ് ജൂൺ മാസങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ നടന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ നടേണ്ട സമയമാണ് കാരണം മഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഇത് വളർന്ന് കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മഴയൊക്കെ ഉണ്ടായി നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് വിളവ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇത് നമ്മൾ ഒരു രാത്രി ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെയാണ് വൈകുന്നേരം ഇത് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെക്കും ആ വെള്ളം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്നത് പോലെ കരിക്കൻ വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ സാധാരണ വെള്ളം മതി അല്ല കഞ്ഞിവെള്ളം നല്ലതാണ് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ചൂടമോണ സ്ലാനിയിലാണ് മുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ ആറ് മുതൽ എട്ട് മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കിത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനിൽ മുക്കി വെക്കാം ചൂടമോണാസിൻ്റെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് കാണാത്തവരൊന്ന് അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ വിശദമായ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ ചൂടമോണാസ് ലൈനിയിൽ ഇട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നമുക്ക് സീഡ് ട്രേയിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇത് പാകി കിളിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ പാകി കിളിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ചകിരിച്ചോറിലാണെങ്കിൽ നല്ല നനവ് കിട്ടും അത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പാകി മുളയ്ക്കാനായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇടവരും അപ്പം ഞാൻ പാകി വെച്ചിരിക്കുന്ന പാകി കിളുത്ത് വന്ന വഴുതനയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ നടാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ സീഡ് ട്രേ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴാണെങ്കിലും അതിനകത്ത് കുറച്ച് ചാണകപ്പൊടിയോ എന്താണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ജൈവവളവും കൂടെ ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വളർന്ന് വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നല്ലൊരു ഗ്രോത്തോടു കൂടി വളർന്നു വരും അപ്പോൾ നമുക്കിത് നമുക്ക് ചട്ടിയിലേക്ക് മാറ്റി നടാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെടിച്ചട്ടിയിലേക്ക് നടാം അപ്പോൾ ചെടിച്ചട്ടിയിൽ ഞാനിപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോട്ടിംഗ് മിക്സർ എന്ന് പറയുന്നത് ചാണകവും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് എല്ലുപൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് കയ്യിലുള്ള ഏത് വളമാണോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത് അത് ഇടണം എന്തായാലും അടിവളമായിട്ട് അത് ഇട്ടേ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും ഒരു വളം ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ചാണകവും എല്ലുപൊടിയുമാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് നടാം മറ്റ് അസുഖങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ രോഗമോ വാടിപ്പോകാതിരിക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്യൂഡോമോണോസ് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇരുപത് ഗ്രാം ഒരു ലിറ്റർ വെള്ളം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇതിൻ്റെ കണക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ ചെടി നടുന്ന അതിൻ്റെ വേര് ഇരുപത് മിനിറ്റ് മുക്കി വെച്ചിട്ട് നടന്നത് നല്ലതാണ് അല്ല ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ നടത്തില്ല അങ്ങനെ അല്ല
ഏകദേശം ഒരു മാസം കഴിയുമ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ വളം ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഇത് കിളുത്ത് വരാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞതുപോലെ കോഴിവെള്ളം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചെയ്ത കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൻ്റെ ഒരു വളമുണ്ട് അത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതെല്ലാം പെട്ടെന്ന് ചെടികൾ വളരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് അതും അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ കപ്പലിൻ്റെ പിണ്ണാക്ക് നമുക്ക് പുളിപ്പിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ എല്ലാം ഒന്ന് എൻ്റെ ചാനലിൽ കയറി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം അറിയാൻ പറ്റും അത് ചെടികൾ പെട്ടെന്ന് വളർന്നു വരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഇത്തരം വളങ്ങളെല്ലാം ദ്രവ രൂപത്തിലുള്ള വളങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ജൈവ വളങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിട്ട് കൊടുക്കാം ചാണകം ആട്ടിൻ കഷ്ടം തുടങ്ങിയവയെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാ മാസങ്ങളിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ പതിനഞ്ച് ദിവസവും നമ്മൾ ദ്രവ രൂപത്തിലുള്ള വളങ്ങളും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ വഴുതനയിലും തക്കാളിയിലും എല്ലാം പൂ പൂവ് ഉണ്ടാകുന്ന സമയം അല്ലെങ്കിൽ കാ പൂവ് ഉണ്ടായിട്ട് കായ ആകുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എഗ് അമിനോ ആസിഡോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫിഷ് അമിനോ ആസിഡോ ഒക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മളത് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും കാരണം എപ്പോഴും പെട്ടെന്ന് നിറയെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കായ്കൾ നമ്മൾ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇതൊക്കെ ചെയ്താലും നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കായ്കൾ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകും അപ്പോൾ അത് എഗ് അമിനോ ആസിഡ് നല്ല ഒന്നാണ് ഞാൻ എല്ലാ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും എഗ് അമിനോ ആസിഡ് ഇതിന് അഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ പറയാനും തോന്നുന്നു ഇനി ഇതിൻ്റെ കീടരോഗ ബാധയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യാം ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കാണും എന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അപ്പോൾ